കുട്ടിക്കാലവും ഓർമ്മകളുടെ ഉത്സവമാണ് കളിച്ചും രസിച്ചും ആടിയും പാടിയുമുള്ള നിറമുള്ള കാലം ഉത്തമമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്ന കാലം കൂടിയാണ് ഇത് ഒരാളുടെ വളർച്ചയിൽ നിരവധി ആളുകളുടെ സ്വാധീനങ്ങളുണ്ട് സമകാലീന കേരളത്തിൽ പ്രശസ്തരായവർ തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു മലയാളി കാത്തിരുന്ന് കേട്ട ശബ്ദത്തിനുടമയാണ് ശ്രീമതി സുഷമ വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് സുഷമ എന്ന ആ ശബ്ദം മറക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ പ്രവർത്തിച്ച സുഷമയുടെ അനുഭവങ്ങൾ മറക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും രാജീവ് ഗാന്ധിയും കൊല്ലപ്പെട്ട സമയത്ത് അനൗൺസറായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എത്രയോ വൈകാരികമായ വാർത്തകൾക്കാണ് സാക്ഷിയായത് ഇന്നത്തെ പോലെ ഇന്റർനെറ്റും ടെലിവിഷനും ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് മലയാളിക്ക് അറിവിനും വിനോദത്തിനുമുള്ള ഏക ആശ്രയം ആകാശവാണിയായിരുന്നു ആകാശവാണിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ ശബ്ദം തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ പൗരനയിൽ ഇന്ത്യയുടെ റോക്കറ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ബഹിരാകാശത്ത് അയക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ദൌത്യത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ടര മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ നിന്നും തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ആവേശകരമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മൊത്തം ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിലാണ് ഒരു കൃഷിക്കാരൻ്റെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു അച്ഛൻ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ജോ ഇപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും അടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബം മാത്രമല്ല ഒരു കൃഷിക്കാരൻ്റെ കുടുംബം അവിടെയുള്ള കാള ജോലി ഉഴ ഉഴവിനെ സഹായിക്കുന്നതാ അതൊരു ഒരു ഒരു വേറിട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമല്ല നമുക്ക് ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള ഒന്നുമല്ല അത് അതിനെ അത്രയ്ക്ക് വാത്സല്യത്തോടു കൂടി കാണേണ്ടതാണ് എന്നാണ് അവർ വീട്ടിലെ ഉഴവിന് വരുന്ന കാളയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ജോലി ചെയ്യാൻ വരുന്ന വ്യക്തികളോട് അച്ഛൻ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കുന്നതായും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അവരോട് എന്തോ ഒരു വലിയ ഐ ആം ഇൻഡെപ്റ്റഡ് ടു ദ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ അവരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിധത്തിലാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ പെരുമാറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നെ അത് വളരാതെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി അത് എത്ര എത്ര ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും അത് നാം അംഗീകരിക്കണം നമ്മൾ ചെറുത് എന്ന് കാണുന്ന പല പ്രവൃത്തികളും നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഒരു കൃഷിക്കാരൻ്റെ ജോലി വയലിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വരുന്ന വ്യക്തിയെ മോശമാണോ അത് ആ ജോലി അയാളുടെ അറയിൽ നെല്ല് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവാദികൾ ആ ജോലി ചെയ്ത ആളുകളാണ് അവർ മോശക്കാരാണോ അല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ആ ജോലിയെ അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് ചെറിയ ചില അപചയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ഉഴവ് ജോലി കൈകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെ അത് മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ ആ ചിന്ത മാറ്റാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ അവൻ്റെ ആ പ്രവൃത്തിയെ അവൻ ഇടുന്ന എഫേർട്ടിനെ നാം അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതെനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജാതി മത ചിന്തകൾ പാടില്ല എന്ന് ചെറിയ വാക്കുകളില്ല അത് നമ്മളെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യവും പത്താം ക്ലാസ് വരെ എൻ്റെ ജാതി എന്താണ് എന്ന് എൻ്റെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ല
ഒരു ജാതിയുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ടില്ല അത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാത്തതിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ കൂടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്കത് പറയണം എന്ന നിർബന്ധമാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ജാതി പറഞ്ഞാണ് ഓരോരുത്തര് ഊറ്റം കൊള്ളുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ മോശമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് സ്വന്തം ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ നിയന്ത്രിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ബൈ പ്രോവിഡൻസ് ദൈവ നിശ്ചയം കൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ പലരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈ പ്രോവിഡൻസ് ഐ ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ എ പ്ലേസ് അത് എൻ്റെ മഹത്വമല്ല എൻ്റെ മഹത്വം അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഊറ്റം കൊള്ളുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ അതിനെന്തെങ്കിലും മഹത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുകയാണ് പെരുമാറുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനെനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇത് വലുതാണ് വലുതാണ് എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ജാതിയും മതവും കുലവും ഒക്കെ വലുതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മുടെ ജീവിത ചര്യകളിലും ആ നന്മ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അതാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഞാൻ എപ്പോഴും പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കകത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മൈക്ക് കാണും ആ മൈക്കിനെ നേരിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ആ മൈക്കിന് പകരം ഒരു വ്യക്തി കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മളപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നത് ആ ഒരു വിധത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് നൽകുന്നത് നല്ല ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അനൗൺസർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അല്പസമയത്തിനകം ഞങ്ങൾ ഇന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റിമസി ആ ശബ്ദത്തിന് ആ തൊട്ട് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന മൈക്കിന് പകരം ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻറ്റിമസി വരും ഇല്ലേ പക്ഷെ ന്യൂസ് വായിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് ആധി ആധികാരികതയും നമുക്കിതറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് ആ പറയുന്നതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ബോൾഡ് ബി ബോൾഡ് അത് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയിക്കാനായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇതിങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആധികാരികത എപ്പോഴും ആ ശബ്ദത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ തമ്മിൽ പിന്നെ ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചില ട്രെയിനേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രാമയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ടൊരു ശ്രോതാവിന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളൊരു സ്വല്പം ഡ്രാമറ്റൈസ് ചെയ്തു എന്നാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന വ്യക്തികൾ പറയാറുള്ളൂ ഭാഷയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉച്ചാരണം അത് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഭാഷയോട് നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഉച്ചാരണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശരിക്കും ഉച്ചരിച്ച് പഠിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വരുമോ എന്നുള്ള ഒരു 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 ടെൻഷനില്ല എപ്പോഴും തെറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ നൂറ് ശതമാനം ശ്രമിക്കും നമ്മൾ ഒരു എല്ലില്ലാത്ത നാക്ക് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചുറ്റുമുള്ള പല്ല് കൊണ്ട് സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആ നാക്കാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകളൊക്കെ വരും നൂറ് ശതമാനം നം ഇപ്പോൾ ഒരു ആരോഗ്യപരമായി നല്ലതല്ല സമയമെങ്കിൽ തൊണ്ടവേദനയുണ്ട് ചെറിയ തലവേദനയുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോവും അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആ ഉച്ചാരണം ശരിയാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നൂറ് ശതമാനം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ ഈ കേൾക്കുന്ന ആളുകളുടെ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദയർ ഷൂസ് അവർ അവർ കേൾക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അവ എങ്ങനെ വായിച്ചാൽ അവർക്ക് അത് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും എന്ന ഒരു ചിന്തയിൽ ഇതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും എവിടെ എവിടെ പോസ് ചെയ്യണം എവിടെ നമ്മൾ അടു മുറിക്കണം വാക്കുകൾ അതുപോലെ സെൻറ്റൻസ് മുറിക്കണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നേരത്തെ ചിന്തിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമികമായി വാർത്ത വായിക്കുന്നതിലൂടെ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അത് പിന്നെ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ മറ്റ് ചില
അതിന് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകും ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ആലോചിച്ചാലും ഇത് കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാവിന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏത് വിധത്തിലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കേൾവിയിൽ തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവരം അയാളുടെ തലച്ചോറിൽ പതിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായും അവസാനമായും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുള്ളത് ആദ്യകാലത്ത് റിഹേഴ്സൽ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കേൾക്കും റെക്കോർഡഡ് ആണെങ്കിൽ റെക്കോർഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലൈവായിട്ടാണ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് പോയി കേൾക്കും അങ്ങനെ കേട്ട് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂസ് വായിച്ചപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് അപാകത പറ്റി എന്ന് ഞാൻ തന്നെ നിശിതമായി വിമർശിക്കും അങ്ങനെ വിമർശിച്ച് തന്നെയാണ് വളർന്നത് ഇപ്പോഴും അത്ര ശരിയായി എന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറില്ല കുറച്ചുകൂടെ നന്നാകാമായിരുന്നു ആ മോശമായിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുന്ന പല ദിവസങ്ങളും ഉണ്ട് അത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലേ നാം മെച്ചപ്പെടുകയുള്ളൂ ആകാശവാണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ആ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോഴും നല്ലത് ഓർത്തിരിക്കാനാണ് താല്പര്യം കാണുന്നത് എനിക്ക് വളരെ അതികായന്മാരായ പ്രക്ഷേപകരുമായി ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഇനി ഇവിടുന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയാലും നാം ഓർത്തിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ടി വി രാധാമണി ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആ ഒരു 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 പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സിനിമാ താരത്തിന് പോലും അത്രയും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ടി വി രാധാമണി നിന്ന് കേട്ട ആരായാലും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നോക്കും ഞാനും ആ ആരാധനയോടുകൂടിയാണ് ആകാശവാണിയിൽ വന്നത് സത്യത്തിൽ ടി പി രാധാമണി സി എസ് രാധാദേവി കെ ജി ദേവകിയമ്മ ഇവരുടെയൊക്കെ ശബ്ദം കേട്ട് കെ ജി ദേവകയമ്മ ഇങ്ങനെ സിംഹത്തിൻ്റെയും പുലിയുടെയും ഒക്കെ കഥകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന് അവരുടെയൊക്കെ ശബ്ദമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ച് ഒരു പുലിയുടെ മുമ്പിൽ പൂച്ചക്കുട്ടി ആകപ്പെടുമ്പോൾ പൂച്ചക്കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ ദയനീയമായ കരച്ചിൽ ശബ്ദവും ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ച് കഥയൊക്കെ ബാലരംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഒക്കെ അതൊക്കെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ആ സിംഹത്തിനെയും പുലിയെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീപ്പിംഗ് ബ്യൂട്ടിയെയും ഒക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് അവരൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അതിനെല്ലാം ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് വന്നപ്പോൾ കെ ജി ദേവകിയമ്മ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ടി പി രാധാമണി അപ്പോഴും ആ ശബ്ദ സൗകുമാര്യം കൊണ്ട് ഈ ശ്രോതാക്കളുടെ മനസ്സിനെ ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ശാരദാമണി പറവൂർ ശാരദാമണി എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഷെമ്മാങ്കുടി സ്വാമിയുടെ ശിഷ്യരായിരുന്ന രണ്ട് സഹോദരിമാരായിരുന്നു പറവൂർ ശാരദാമണിയും രാധാമണിയും രാധാമണി എന്ന അമ്മ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യ എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ സഹോദരി പുത്രനാണ് ജി വേണുഗോപാൽ ഈ അമ്മയാണ് എന്നെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ കൊണ്ടുപോയി രണ്ടുപേരും ഉണ്ട് ഒരാൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവും മറ്റാൾ അനൗൺസറും അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആകാശവാണി എന്ന മൈക്കിനെ മുമ്പിൽ പറയിപ്പിച്ച് വിജയിച്ചത് അത്രയ്ക്ക് പേടിയായിട്ട് ആണ് അവിടെ പോയിരുന്നത് എത്രയോ പേര് കേൾക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ മോശമാകാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള വലിയ ചിന്തയായി നമ്മളിങ്ങനെ വരണ്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ സംയമനത്തോടുകൂടി നാം നേരിടേണ്ടതാണ് മൈക്ക് ആദ്യമായിട്ടല്ലല്ലോ കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിച്ചതെല്ലാം പരിശീലിപ്പിച്ചത് 
ശാരദാമണി ചേച്ചി കൂടെ രാധാമണി ചേച്ചി പിന്നെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടി പി രാധാമണി ചേച്ചി ഇവരൊന്നും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൊളീഗായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പി പത്മരാജൻ സംവിധായകനും വലിയ സാഹിത്യകാരനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം എൻ്റെ കുടുംബ വീട് ചിങ്ങോലിയിൽ അതിനടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തുള്ളതാണ് ചെറു ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്നു പുള്ളിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഒത്തിരി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ തന്നെ ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു തന്നിരുന്നു അങ്ങനെ വായിച്ച് അന്നേരം വന്ന് ഈ അമ്മാവന അമ്മാവനായിട്ടാണ് കൊച്ചിലേ തൊട്ടെ അങ്ങനെ അമ്മാവനെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ അമ്മാവനില്ല ലീവില്ലാണ് സിനിമ സംവിധാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പോയി പരിചയപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം സുഷ്മേ നീ അനൗൺസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ന്യൂസ് വായിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായിരിക്കും നിനക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചേർന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് പത്മരാജനാണ് അത് ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തു പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്നെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി പ്രതാപൻ എന്ന പേരിൽ ന്യൂസ് വായിച്ചിരുന്ന പ്രതാപവർമ്മയെ പരിചയപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹമാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എഡിറ്റിംഗ് പിന്നെ വെറ്റിംഗ് ഒരു ഫോണിൽ ഒരു വാർത്ത കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ അത് ആകാശവാണിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ അത് എഴുതി ശരിയാക്കാം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് പ്രതാപനാണ് പ്രതാപൻ തന്നെയാണ് ഡൽഹിയിൽ ന്യൂസ് റീഡർ ആവശ്യം വ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ എന്നെ കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യിപ്പിച്ചതും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഒത്തിരിയാണ് ആകാശവാണിക്കകത്ത് പിന്നെ പുറത്ത് പരിചയമുള്ള ശരിക്കും ഇനി സാഹിത്യ രംഗത്താണെങ്കിലും അതുപോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കലയുടെ രംഗത്താണെങ്കിലും ധാരാളം ആളുകളെ പരിചയപ്പെടാനും അവരുമായിട്ട് ഒക്കെ അവരുടെ പിന്നെ ജീവിതത്തിലെ അവരുടെ കലാരംഗത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഈ മാധ്യമം വഴിയാണ് യാത്ര അത് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ആദ്യ യാത്രകളെല്ലാം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന അപ്പുപ്പനും അമ്മൂമ്മയും അവിടെ എവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അത് കൂടുതലും ഈ ഭക്തിയുമായി ചേർന്നതുമായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഗുരുവായൂര് അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം കന്യാകുമാരിയിൽ അങ്ങനെ അപ്പുപ്പനും അമ്മയുടെയും കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം കന്യാകുമാരി കാണുക എന്നൊരു ഓർമ്മ ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പൊന്മുടി ഇങ്ങനെ എവിടെയെല്ലാം പല തവണ കോവളം ഈ ഇങ്ങനെ എത്രയോ തവണ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ മൂന്നാർ ഇതൊക്കെ അതിനുശേഷം കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ബാംഗ്ലൂർ ചെന്നൈ ഇങ്ങനെയായി സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നിങ്ങനെയായി പിന്നീട് കുറേ കുറച്ചു അവിടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് കുറച്ച് ഹരിദ്വാർ ഷിംല ഇങ്ങനെയായി ഹരിദ്വാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് എന്നെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹരിദ്വാർ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്തുള്ള സന്ധ്യകൾ അത് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് യു പി ഡി അങ്ങോട്ട് ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കുറെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഘട്ട് ഉണ്ട് അത് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ഗംഗയിലേക്കാണ് അവിടെ പോയി ഗംഗയിൽ കാൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് അർദ്ധരാത്രി ആയിട്ട് പോലും എനിക്ക് അവിടുന്ന് അനങ്ങാൻ തോന്നിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വല്ലാത്ത എന്താ നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ആ ഗംഗയിലെ ആ വൈകുന്നേരങ്ങൾ ഇത് എനിക്ക് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഷിംല ഷിംലയിൽ പലതവണ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനിയാണെങ്കിലും എത്രയും തവണ വേണമെങ്കിൽ പോവും അവിടുത്തെ കയ വലിയ കയറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളും എല്ലാം ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ടുള്ള മഹാബലേശ്വർ മഹാബലേശ്വർ ഭംഗി കൊണ്ട് നമ്മളെ ഏത് വിധത്തിലാണ് ആകർഷിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ആലോചിച്ചത് ഇനി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പോകാം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭംഗി കൊണ്ട് ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ചില എൻ്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവരെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ജലാശയങ്ങളിലൊക്കെ അത് ജലമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ അതിന് മുകളിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കിടക്കുന്നത് വെള്ളം തന്നെയാണ് അത്രയ്ക്ക് സ്പടിക സമാനമായ ജലാശയങ്ങളാണുള്ളത് എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആദ്യം എൻ്റെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക
കുട്ടിക്കാലത്ത് വളരെയധികം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വലുതാകുമ്പോഴും ഒരു ആത്മവിശ്വാസ കുറവുണ്ടാകും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് തുറന്ന് പറയാനോ എതിർക്കാനോ ഉള്ള കഴിവില്ലാതെ പോകും അതേസമയം നമ്മുടെ പുറകിൽ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ട് എനിക്ക് ഏത് ആപൽ ഘട്ടത്തിലും എനിക്ക് അവരെ ആശ്രയിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്റെ കൊച്ചുമകൾ വന്ന് അവളുടെ അമ്മയുടെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും നിസാരമായ കാര്യം വരെ തുറന്നു പറയും അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് കുട്ടികളെ എന്നാലേ അവർ വലുതാകുമ്പോഴും അവർക്കൊരു ദുരനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാള് അവരെ ഒരു മോശമായ ഒരു ഒരു വിധത്തിൽ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടിൽ വന്ന് പറയാനും അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നതിനും അവർക്ക് കഴിയും പല ആളുകളും വിചാരിക്കും സ്ത്രീകളെല്ലാവരും ഞാൻ ചെന്നൊന്ന് പിച്ചുകോ ഞോണ്ടുകോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ അതവർക്കങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അതാണ് ഓരോ പുരുഷന്മാരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല വന്ന് തോണ്ടുകയും പിച്ചുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ബസ്സിൽ പോകുമ്പോഴും റോഡിൽ നടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ മോശമായി അത് വഷളായിട്ട് മാത്രമേ അവർ കാണത്തുള്ളൂ അതേസമയം മാന്യമായി സമീപിക്കുക നിങ്ങളോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ആർക്കും സംസാരിക്കാം പക്ഷെ പലരും അങ്ങനെയല്ല മോശമായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്തിനാ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഇടമുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇടം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുക അവർ രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ദുരനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് എനിക്ക് പലരുടെയും കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാറുള്ള ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കൈമാറി കൈമാറി പലരും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ കേൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആരോടും പറയാനില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാം പക്ഷെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അതെനിക്ക് ഒത്തിരി വേദന ഉണ്ടാക്കും ആരോടും സംസാരിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ആ ശ്വാസം വിമിട്ടം കൊണ്ടല്ലേ അവർ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനെന്തിനാ അതിനൊരവസരം കൊടുക്കരുത് എപ്പോഴും ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ പോലെ എൻ്റെ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പലരോടും പറയാറുണ്ട് സക്സസ് പല വിധത്തിലാണ് ചില നാം നാം എന്തെങ്കിലും ചെയ് ഒരു പ്രവൃത്തി നാം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായി മറ്റൊരാളുടെ കണ്ണിൽ സന്തോഷം കാണുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ വിജയം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് എന്തുമായിക്കോട്ടെ ഒരു നല്ല ബുള്ളറ്റിൻ വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എഡിറ്ററുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ ഓ ഇത്ര ദിവസം ഇത്ര ഇത്ര മണിക്കൂർ ഞാൻ ചെയ്തത് ഏറ്റവും നന്നായി എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിരി അതിന് അത് എൻ്റെയും കൂടെ സക്സസ്സാണ് വലിയ സക്സസ്സാണ് ഓ ആ വ്യക്തി ഇട്ട എഫേർട്ട് പാഴായി പോയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതെൻ്റെ സക്സസ് എന്നാൽ ഒരു ഒരാളുടെ ഒരു പ്രവൃത്തി മൊത്തം തകർത്ത് കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പം അവരുടെ ക കണ്ണുനീര് കാണുമ്പോഴും എൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന പല ആളുകളും ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് വേണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാണോ ദുഃഖിപ്പിച്ചാണോ ആ സക്സസ് നമ്മുടെ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തോട് ഒരു പ്രവൃത്തിയോടുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാവം പോലെ ഇരിക്കും നന്മ ചെയ്തിട്ട് വേണോ അതോ ഒരാളെ ദുഃഖിപ്പിച്ചിട്ട് വേണോ ആ വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ എന്ന്